பரிசுத்த ஆவியானவர் சில காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுகிறார் அனுமதிக்கிறார் ஆமே பரிசுத்த ஆவியானவர் சில காரியங்களை நம்முடைய மத்தியில் அனுமதிக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுமதிக்கிறார் ஆனாலும் வேத வசனம் சொல்லி இருக்கிறது நான் உங்களை கைவிட மாட்டேன் உன்னுடைய போக்கையும் உன்னுடைய வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு எந்தெந்தைக்கும் இந்த வாக்கு தத்த வசனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவன் நம்மோட கூட இருக்கணும் தேவன் நம்மோட கூட இருக்கணும் சொன்னா நான் அவருக்கு பிரியமானபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு பிரியமானபடி நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அவருடைய கற்பனைகள் என்ன சொல்கிறது அதான் முக்கியம் தேவனுடைய கற்பனைகள் என்ன சொல்லுகிறது நீங்க உங்க தகப்பனுக்கு பிரியமான குமாரனா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அழகுயா அவன் சொல்லுத கேட்கணும் அப்பா அம்மா சொல்றத கேட்கணும் இல்ல நான் இப்படிதான் இருப்பேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா பேருக்கு நீ யாரா இருக்கலாம் உன்னுடைய தகப்பனுக்கு குமாரனா இருக்கலாம் உன்னுடைய தாய்க்கு குமாரனா இருக்கலாம் உன்னுடைய தகப்பனுக்கு நீ மகளா இருக்கலாம் அழகுயா ஆனால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்னவா இருக்காரு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஆயிருக்கா ஒரு ஒழுங்கான உறவாக இருக்கார் ஆமே அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளை வேத வசனம் அழகாய் சொல்லி இருக்கிறது தேவனாகிய கருத்தார் வேத புத்தகத்திலே அநேக பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிறார் அநேக பரிசுத்தவான்கள் ஆதியாதபத்தின் புத்தகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரை அநேக பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிறார் அநேக பரிசுத்தவான்களை பார்த்து அநேக சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் எப்படி தேவராகிய கருத்தர் உம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர்கள் தேர்ந்து கொள்கிறார்கள் ஒரு மனுஷனை பார்த்து வேற ஒரு மனுஷன் என்ன சொல்லுகிறார் சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் உம்மோடு கூட யார் இருக்கிறார் கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆமே ஆங்கிலமை பார்த்து ஜனங்கள் சொன்னார்கள் அவருடைய குமாரனை பார்த்து குமாரனாகிய ஈசாக்கை பார்த்து ஜனங்கள் சொன்னார்கள் என்னவென்று சொல்லி உம்மோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவையா ஆனால் சிறையில் கர்த்தரை சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவையா அந்த அனுபவம் நமக்கு கடந்து வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் ஒன்று ரெண்டு காரியங்களை கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஆமே அவையா தேர் எங்களோடு கூட இருந்ததுனால இந்த முதல் சம்பவம் இது நடந்தது எது இப்படி ஒரு ஆபத்தில் இருந்து தேவனங்களை பாதுகாக்க இரண்டாவதாக எங்களுக்கு குடும்பத்திலே கூட வேறொரு சம்பவம் நடந்தது ஆதரவுடைய வாழ்க்கையிலே அவருக்கு குமாரர்கள் இல்லை ஆமே குமாரர்கள் இல்லை பிள்ளைகள் இல்லை யாரும் இல்லாத நேரத்தில் ரெண்டு தூதர்கள் கடந்து வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க ஆமை அடுத்த ஒரு வருஷத்தில் உங்களுக்கு குழந்தையெல்லாம் பிறக்கும் அதனால நீ நினைக்கிறார் <laughs> அப்படி அடியார்களுடைய குடும்பத்திலே வரவிருந்த ஒரு பெரிய ஆபத்தை தேவன் வேறொருவர்கள் மூலமாக எங்களிடத்தில் கொண்டு வந்தார் அவையா அது எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆபத்தாக போய் முடிய வேண்டியது என்னுடைய வேலை கூட போக வேண்டிய சூழ்நிலையில் கூட கூட கொண்டு போய் நிறுத்தக்கூடிய ஒரு சம்பவம் நடந்தது அவையா நான் அதையெல்லாம் தெளிவாக சொல்ல விரும்பவில்லை ஆமே ஏன் தேவன் அதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று சொன்னால் நான் என்னுடைய தகப்பனுடைய வழியிலே நடந்து வருகிறேன் ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய உலக பிரகாரமான தகப்பனாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய வழியில அவர் எந்த வழியை கற்றுக் கொடுத்தாரோ அந்த வழியில நான் நடந்து வருகிறது நிறுத்தமாக தேவன் அதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் வந்த காரியம் கீழ்படுகிறேன் 
அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இது போல சம்பவங்கள் வரலாம் ஆமே இதற்கு சாட்சியா இருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகளும் இருக்காங்க நாளைக்கு இதே சம்பவம் கண்டிப்பா வரும் திருந்தவில்லை என்று சொன்னால் என் ரெண்டு பிள்ளைகளையும் பார்த்து சபை நடுவில் என்று சொல்கிறேன் ஆமே நீங்கள் திருந்தவில்லை என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு சாபமாக ஆமே உங்களை திருத்தி கொடு தேவருடைய கற்பனைக்கு விருப்படி <laughs> சில காரியங்களை செய்து கொள்ள வேண்டும் வேத புத்தகத்தில் இருந்து ஒரே ஒரு கவலை குறித்து மட்டும் நான் பேசலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அவர் என்ன செய்தார் ஏன் தேவன் அவரோடு அவரோடு கூட இருந்தார் என்று சொல் என்பதை மாத்திரம் சொல்லி பிடிக்கலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ரெண்டு நாளாக மத்திய புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரை உள்ள கர்த்தர் யோசபாத்தோடே இருந்தார் அவன் பாதாள்களை தேடாமல் தன் தகப்பனாகிய தாவிது தன் தகப்பனுடைய தேவனை தேடி தன் தகப்பனுடைய தேவனை தேடி இஸ்ரவேலுடைய செய்கையின் படி நடவாமல் அவருடைய கற்பனைகளின் படி நடந்து கொண்டார் அவருடைய கற்பனைகளின் படி நடந்து கர்த்தர் அவன் கையில் ராஜபாரத்தை திறப்படுத்தினார் யோசபாத்திற்கு காணிக்கையை கொண்டு வந்தார் அவனுக்கு ஐஸ்வர்யமும் கர்ணமும் மிகுதியாக இருந்தது ஒரு ராஜாவை குறித்து பார்க்கும் ஆமை முதலாவதாக இஸ்ரவே தேசம் ஒன்றுபட்டிருந்தது நான் அடிக்கடி சொல்கிறதா இஸ்ரவே தேசம் ஒன்றுபட்டிருந்தது ஒரு கீழ்படியாமை மகனால ஒருத்தன் கீழ்படியாத ஒரு மகனால அந்த தேசம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது அவையா அந்த கீழ்படியாத மகையாறு தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அவையா தேவன் அவனை விரும்பினான் உங்ககிட்ட என்ன வேணும் கேட்டார் உம்முடைய ஜனத்தை ஆடும்படியான இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உனக்கு முன்னிருந்த ராஜாக்களிலும் சரி உனக்கு பின் வரப்போகிற ராஜாக்களானாலும் சரி யாருக்கும் இல்லாத மகிமையை உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி நல்ல ஞானத்தை கொடுத்தான் தேவருக்கென்று சபையை கட்டும்படியான ஞானத்தை கொடுத்தான் அதற்கான பொருள் எல்லாம் யார் அப்படின்னு தகப்பரா சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு போயிருந்தார் நல்ல ஞானம் ஆமை அவனுடைய ஞானத்தை சோதி தருபடியாய் பல ஊர்களிலிருந்து ராஜாக்கள் கடந்து வந்தார்கள் ஷீபா என்கிற தேசத்து ராணி கடந்து வந்தார் இளவரசி கடந்து வந்தார் தன்னுடைய தகப்பன் மரணம் அடையும் போது சொன்னார் அவங்க என்ன சொன்னார் இந்த வழியை விட்டு விலங்கு எந்த வழியை விட்டு பாவ வழிகளை விட்டு விலங்கி ஆமை தேவனுடைய வழியில உபதேசம் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் 
அங்க அவங்களை தண்டிக்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது ஆமே ஜீவனுக்கு போகிற வழி இருக்கமாக நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு ஆமே நெருக்கத்தில் மட்டும்தான் ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேறணும் சொன்னால் கீழேருந்தே என்ன பண்ணுறோம் கஷ்டப்பட்டால் தான் முன்னேற முடியும் பரலோகத்துக்கு போனாலும் கஷ்டப்படும் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படி உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு செல்வேன் என்று நீங்கள் கனவு கொண்டு கொண்டிருந்தால் அது கனவாக தான் இருக்கும் எங்கதான் போய் தருவீங்க ஐஸ்வர்யமான மாதிரி ஆலையா தேவனை அறிந்த ஐஸ்வர்யமானை போல் எங்கதான் போய் கிடக்கும் நகரத்துல பாதாளத்துல தான் இப்போ கிடக்க வேண்டும் உனக்கு கீழ் இருந்த லாசரூர் ஆபரகாமனுடைய மடியிலே தேக்கப்படுவான் ஆலையா இந்த பரிதாபமான நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்படாதபடிக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு எச்சரிப்பாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது திருந்துவீர்கள் என்று சொன்னால் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த யோசமா தெரிகிற ஒரு ராஜா இருக்கிறான் அவன் எந்த தேசத்திற்கு ராஜாவா இருக்கிறான் யூத தேசத்திற்கு ராஜாவா இருக்கிறான் அந்த வசனம் அடங்காய் சுற்றி இருக்கிறது அவன் தன் தகப்பனுடைய புத்தகங்கள் <laughs> நாலாவது புஸ்தகங்களாக சரி அதை படிக்கும் போது ராஜாக்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அநேக ராஜாக்கள் இஸ்ரேலிய தேசத்தையும் யூத தேசத்தையும் ஆண்டு வந்தார்கள் ஆமே சமஸ்த இஸ்ரேலை மாணவர்கள் மூன்றே மூன்று பேர் தான் சவுல் காவிது மற்றபடி யாருமே சமஸ்த இஸ்ரேலையும் ஆடவில்லை ஏனென்று சொன்னால் இந்த பொருளாதார சாலமும் என்ன பண்ணிட்டான் என்ன கடைசியில போய் என்ன சொல்லுகிறார் பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாக நம்மோடு கூட தேவன் இருக்கிறார்கள் மூணு காரியத்தை தேவன் உனக்கு முன்னாடி வைக்க போறார் எது வேணுமோ தெரிந்து ஒன்று உங்களுடைய சத்துக்களுக்கு முன்பாக மூணு நாடு அடிவாகணுமா இல்லைனா மூணு காரியங்களை தேவன் கொடுக்கிறார் ஏன் கொடுத்தார் ஏன் கொடுத்தார் தேவன் அவனோடு கொடுத்தா இருந்தார் கத்த சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் என் இருதயத்திற்கு ஏற்ற காசனுக்கு வேற சொல்லி அழகுயா அப்படி இருந்தோ அவனுக்கு ஒரு நாள் என்ன வந்தது ஒரு 
இன்னும் அதிகமாக பெருக்கி அடைந்திருப்பார்கள் இன்னும் ஜனங்கள் பெருகுவார்கள் நீர் இந்த தவறை செய்ய வேண்டாம் தேவையான <laughs> நீங்க செய்கிற தவறுகளுக்கு உங்கள் ஆடுகள் அடிக்கப்படும் நீங்கள் செய்கிற தவறுக்கு உங்கள் ஆடுகள் அடிக்கப்படும் ஒழுங்காக தாய் தகப்பை ஒழுங்காக நம்ம பிள்ளைங்க நாளைக்கு அடி வாங்காம இருக்கணும் பிள்ளைங்க அதிக இஷ்டத்துக்கு போய் அடி வாங்க அதனால என்ன பண்ண முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அலையா எண்ணங்களையும் குறிக்கோள்களையும் நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளுக்கு தான் என்ன பண்ணுகிறார் குடும்பத்துக்காக எனக்கு வேண்டி வாழ்ந்தது போதும் என்னுடைய தகப்பரா இன்னைக்கு எங்க கூட இல்லை அவர் இறந்த பிறகு தான் எங்களுக்கு ஆசைப்பாடு ஏற நிச்சயத்தால் அவர் இருந்தவரை கடவுள் எங்களை என்ன பண்ண வழி நடத்தவர் நாங்க யாரு நம்பி இருந்தோம் அப்பாவை தகப்பனார நம்பி இருந்தோம் என்னைக்குள்ள <laughs> 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 அபிஷேகப்படுத்தப்படுகிறான் <laughs> அவருடைய கற்பனைகளின் தேவ கற்பனைகளுக்கு கீழ்படிந்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இவன் இஸ்ரேலின் செய்கைகளின்படி என்ன நடக்கவில்லை இஸ்ரேல் தேசமும் யாருக்கு சொந்தமானது கத்தருக்கு சொந்தமானது இந்த சமஸ்த இசைவேலிலையும் குடியிருக்கிற ஜனங்கள் யார் கத்தருடைய பிள்ளைகள் எந்த பிள்ளைகள் பதினெட்டு போத்திரங்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட இடம் ஆமே அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அலையா முழு குடும்பமும் இருக்கு இஸ்ரேலிலிருந்து கிளம்புற எல்லா ஜனங்களும் இருக்காங்களான்னு பார்த்தா இல்ல தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செல் கூடாத அனைத்து ஜனங்களையும் தேவன் என்ன பண்ணி போட்டார் வழியிலே அதை பண்ணி போட்டார் அலையா அவர் சொன்னார் வழியிலே சொன்ன நான் இந்த ஜனங்கள ஒன்னு போட்ட மாதிரி என்ன பெற்று சொல்லு மோசைதான் என்ன பண்ணலாம் அழுதான் பெஞ்சுதான் என்ன சொல்லுவாங்க பொம்மைதான் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க 
விவாகம் பண்ணிக்கொண்டார் அந்த ஸ்திரீகளுக்குரிய தேவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பரிவிடத்தை கட்டினார் பாகர்களுக்கு பரிவிடத்தை கட்டினான் அந்நிய தேவர்களுக்கு பரிவிடத்தை கட்டினான் இந்த மனுஷன் வந்த உடனே அவன் என்ன பண்ணலாம் அடித்து தகர்த்து போட்டான் அன்பான தேவ ஜனங்களை நான் மிகவும் சுருக்கமாக விரும்புகிறேன் தேவன் விரும்புகிற காரியம் நம்மிடத்தில் இருக்கும் என்று சொன்னான் தேவன் விரும்புகிறபடி நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் என்று சொன்னான் தேவன் விரும்புகிறபடி நம்முடைய வழிகள் இருக்கும் என்று சொன்னான் தேவனமே நம்பார் நடந்தது <laughs> ஜனங்களை <laughs> கொண்டு <laughs> 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 அவர்கள் <laughs> 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 அடிக்கடி 
நம்முடைய ஆடுகள் நடிக்கப்படுவது நாம் இடம்பெற்றுக்கொள்ள தேவருக்கு ஏற்ற தாசம் தான் ஆறாவே என்ன வருகிறது பிடிக்கும் சாத்தானுக்கு இடம் கொடுத்து பிடிக்கும் சாத்தான் தான் ஏவனா ஆலையா சாத்தான் தான் இந்த காரியத்தை அவனுக்கு ஏவிறது வேறொரு பெரிய பாவத்தை கூட இந்த மனுஷன் செய்தார் ஏன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது இல்லை தேவனை தேட வேண்டிய நேரத்தில் தேவனை தேடுறது கிடையாது வேத புஸ்தகம் வாசிக்க வேண்டிய நேரத்தில் வேத புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறது கிடையாது ஜபம் பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் ஜபத்தை பண்ணுறது கிடையாது அவையா இதனால் தான் நம்முடைய குடும்பங்களிலும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் பண்டிகை ஜபம் தான் இன்னைக்கு நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாங்கி கொண்டு கொண்டிருக்கிறது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட போது அவன் தன் இஷ்டத்திற்கு ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு போக ஆமே நான் ராஜா நான் என்ன சொல்றேனோ அப்படிதான் இந்த ஜனங்கள் நடக்கணும்னு அவன் நடக்க விடலை வேத வார்த்தைகள் என்ன சொல்லி இருக்கிறது தேவனுடைய கற்பனை என்ன சொல்லி இருக்கிறது ஆமே ஏன் என்று சொல்லி தேவனுக்கு பிரியமான தாசன் என்று சொல்லி இவருக்கு தெரியும் ஆனால் தான் அவன் தன் தகப்பனாகிய தாசனுடைய வழியிலே நடந்தான் ஆமே இன்றைக்கு நம்முடைய நமக்கும் அவர் யாராக தான் இருக்காரு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக எழுதி இஸ்ரவேலை தொகையிடுகிறதற்கு அதற்கு இடம் கொடுத்தது யார் தான் ஏன் அவருக்கு எச்சரிப்பு வருகிறது மறுபடி அலையா அதற்கு அடுத்த வசனம் நீங்க வாசித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய என்ன எனக்கு குடும்பம் <laughs> 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 நடந்தாலும் 
செம்மையாய் நடந்து இஸ்ரேலில் இருந்த தோப்புகளை எல்லாம் விக்கிரக தோப்புகளை எல்லாம் மகிழ்ச்சி போட்டு ஊழியக்காரர்களை நியமித்து இஸ்ரேல் தேசத்திலே அந்த யூத ஜனங்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் அவன் வழி நடத்தினான் அவனுடைய சத்துருக்கள் என்ன பண்ணார்கள் அவனுக்கு காணிக்கை கொண்டு வந்தார்கள் ஒருபோதும் சமாதானம் ஆகிய ஜனம் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டும் இந்தியாவுக்கு பரவை எதிரி யாரு எப்போ <laughs> பாரு <laughs> வழிவாங்குவதற்காக நீ என்ன பண்ணலாம் உனக்கு விரோதமாய் வருகிற காரியங்கள் ஒருத்த ஒன்ற பழிவாங்கணும் சொல்லி போறேன் கைகளையும் கால்களையும் அவருக்கு விரோதமாய் நீக்குவாய் என்று சொன்னார் எங்கிருந்தாவது ஒரு அம்பு வந்து ராஜா <laughs> அனுபவிக்கிறோம்ாரியத்தை <laughs> போல் <laughs> <laughs> கர்த்த 
அதான் முக்கியம் அவன் ராஜா மாதிரி சரி அவன் என்ன பண்ணல தன் இஷ்டத்துக்கு நடக்கவில்லை தேவ கற்பனைகளுக்கு கேட்பதுதான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு நேராகவும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு வாரமும் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கற்பனைகளை கேட்டு அதன்படி ஜீவித்தார் தேவ உங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை கற்பிடுவார் நீங்கள் மேன்மேலும் தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு தேவனுக்குள்ளே சமாதானமாக இருக்கிறீர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் அதுவும் நீங்கள் தான் மாற்றுவோம் அந்த தேவ சமாதானத்திற்கு நேராக கடந்து செல்வோம் தேவ தமிழ்மை ஆசிர்வதிப்பாராக ஒரு ராணி தங்கே Thank you. 